Portugal, Mogesjul de Dinamarca, Copenhague de SKS, sobre los Kilis del Gabón, eh, Mogens es un experto en, en, este género, en este género a nivel internacional de los arqueosemios de Gabón y estuvo colectando peces en ese país en el año 2000, eh, principalmente el sur de Gabón en, y alrededor de Capesterías. Va a traducir Manuel Zapatero. Yes, good evening and uh, thank you very much for inviting me once again for the Spanish Kili show. I was in Madrid in 2002 also telling about uh, uh, the Kilis of Gabon so this is obviously something that might interest you here. Eh, da las gracias por estar otra vez en, en nuestra conferencia de la SEC que él estuvo ya en el 2002 en Madrid hablando también de Kilis de Gabón donde estuvo en el año 2000. Um, this is not, uh, uh, first of all, excuse me very much because I do not speak Spanish and uh, unfortunately Manuel will help me to translate into Spanish. Um, actually in 2002 uh, Francisco Malombros uh, asked me if I wanted to go sometime with him to Equatoria Guinea and said, oh yes, then um, I'll try to learn some Spanish first, so it'll be easier to, to, go, uh, to, to go along. Uh, unfortunately, the invitation for going to uh, Equatoria Guinea came so fast that I did ha didn't have a chance to learn anything, <laughs> and since then, wow. Yes. Está comentando que a raíz de la charla que dio en el 2002 en la SEC, eh, Francisco Malumbres, que era el presidente entonces, le invitó a ir a Guinea Ecuatorial y él tenía el propósito de aprender español antes del viaje, pero que como el viaje se planteó de forma muy rápida no le dio tiempo a aprender absolutamente nada. Yes, and doing a, a speech with a translation is al al always uh, something can give you problems. In Madrid, uh, Francisco Malombros often didn't believe what I was telling, so he said something else. He didn't think that my friends were sitting just in front of him. Then, then they were both speaking English and Spanish, so they were laughing because they knew that he was telling something different, and he knew me, uh, uh, and knew that it was totally wrong what Manuel was, was saying. So it was quite difficult to to do the lecture while they were sitting there laughing. So <laughs> I'll try to do my best. <laughs> Dice que, bueno, que la experiencia que tuvo en Madrid es que Francisco Malumbre es un muy buen conocedor también, de, sobre todo de los afiosemios, y no se creía eh, lo que él estaba comentando, entonces eh, la traducción cambiaba un poquito el original y los amigos de Mogens que estaban en primera fila sentados, que entendían español, pues estaban riendo, lo cual a él le dio unas dificultades tremendas de poder acabar la charla sin echarse a reír también. Entonces yo voy a intentar ser bastante fiel a lo que él dijo. Okay, but here we come. In 2000, I was in uh, Gabon together with two friends from uh, from, Sw from Switzerland, uh, Pascal Seva and um, and Robert Guggenbühl. And um, my main interest for okay, I can say it here first. <coughs> yes, this is new. I, I forgot I had this. I made this little. Uh, <coughs> writing here so you can see what I will do. A little thing will be about introduction. I will tell you about the Kilis in Gabon, tell you something about traveling in Gabon and something about collecting Kilis. I will tell you about the trip, what we found and where. The main target that was Afiusimi Jorgen Shelly, for me, uh, keeping, feeding and breeding the fish. And that is mainly the the difficult species uh, as Jorgen Shelly, Hoffman, Johanna Lore and from the Stolen Gabon. And in the end, if there are any questions, I prefer it will be in the end because it's difficult with the translations in the middle of, of the lecture <coughs> to, to have a conversation going. So. De acuerdo. Él estuvo en el año 2000 en Gabón con dos amigos suizos, Pascal Sever y Robert. Robert Guggenbühl. Guggenbühl. Eh, 
Este es el esquema de la charla que nos va a dar, eh, una introducción de por qué querían ir a Gabón, los kilis de Gabón, algo sobre con, viajar eh, dentro de Gabón, colecta de kilis, el viaje en sí que encontraron y dónde lo encontraron, el objetivo principal para él del viaje que era el afiosemillo Orgenchelli y luego unas eh, nociones sobre mantener, alimentar y criar estos peces y si hay preguntas nos pide que por favor las guardemos para el final para no interrumpir el ritmo de la charla. Well, and here is the fish that I love for so many years, uh, Fusimino Chili. I had been breeding it for some years before going to Gabon, but it was fantastic to go there and explore the country, see how they live and collect very many populations and bring them back. Este es Afiosemeño Rencheri, es un pez que él ya tenía antes del viaje, lo había estado criando durante varios años, pero su gran ilusión era ir a Gabón, donde pudo encontrarlo, colectar varias poblaciones distintas y traerlas de vuelta a Europa. First of all, if some of you don't know where Gabón is, uh, you can see here, that's a just uh, around uh, the equator in, in, uh, in, in Western Africa. Localización de Gabón, en el oeste de África. And uh, Gabón is divided in different, um, what you can call it? Regions, regions yes. <coughs> And the main region for us to, to, to discover was the Nguni, mm -hmm. because in the Nguni you have the Massif du Chayou, There's a mountain area in the west, eastern and southern part of, of Nguni. Vale, esto sería la división de Gabón en sus diferentes regiones administrativas. La que ellos prospectaron fue la de Nguni, porque está el macizo de perdido nombre. ¿Cuál es el nombre del macizo? Macizo de Cheyú. El macizo de Cheyú, que es bastante elevado y eh, en esa zona es donde esperaban encontrar los peces más interesantes. And Gab Gabon consists of two major water systems. You have the Ogugu River here, uh, somewhere, oh, yeah. going from south in, in Congo and uh, up and out to Lamborghini and out uh, here south of Libreville. Mm -hmm. uh, Gabon tiene dos cuencas principales hidrográficas. Una de ellas es la del río Ogugu, que va desde el, el Congo en el sur hacia el norte y después gira hacia el oeste llegando hasta Libreville hasta la capital. Hmm. And the other main river that's in Guni, oh, it's different to see from here, <laughs> but I think somehow it goes up here north and uh, in, uh, in goes into the Guni just before uh, Lamborghini. Vale. Y el otro río que es el Nguni que va desde el sur atravesando la zona esta la región de Nguni hacia el norte hacia eh, termina o sea acaba en Lamborghini. Yes, I think it was it on the map. Okay, this is the beach close to Libreville. Um, um, we spent very much time there because when going to to Africa, Western Africa, especially, you need a lot of permits to collect, to be there, and also to to take out the fish you collect afterwards. Mm -hmm. And we spent some days in Libreville. Uh, Pascal was the best speaking of French, so he did uh, the lot of the work with the, with the university and, and uh, to get the permits. So, and uh, the others of us, we were bathing some and <laughs> yes, waiting, eating uh, <laughs> until everything was fixed and we had a car and <laughs> the papers. Vale, está explicando que esta es una playa en las afueras de Libreville donde tuvieron que pasar varios días mientras tramitaban todos los permisos de viaje, de colecta y de alquiler de un coche eh, cosa que estuvo que encargar de ello Pascal Sever porque era el que mejor hablaba francés dice que muchas veces eh, viajar al oeste de África hace que se necesiten muchos trámites que cuestan varios días entonces ellos se divertían en la playa mientras el otro gestionaba Yes, and this actually that's a paper we got Uh, from, the, from the ministry, from the Institut de Recherche Agronomique et Forêt Forestière. Oh, I'm, my French is not so good. But um, actually, this was not the one we were using because this was the first that was made. And the car, the, na the name of the car, uh, there. Mm -hmm. That was the car that we should have bought from uh, the university to, to travel in. Mm -hmm. 
And just before leaving, um, they told us that they had to use the car, and we had to rent them own. So, mm -hmm. so we had to fix a new paper with a different, different uh, uh, car, but with something that looked like the same uh, signature from the president. Ese es el permiso que consiguieron, pero tuvieron un pequeño problema, que es que el vehículo que está indicado con esa matrícula era un vehículo de la universidad que les iban a prestar, pero eh, justo el día antes de salir les dijeron que, no, que necesitaban utilizar ese coche, entonces ellos tuvieron que alquilar otro y tuvieron que medio falsificar el permiso para poder viajar por allí. But what we got, that was, uh, they told us that we had to take with us a laboratory assistant to travel with us all the way through, and that he was help, would help us with everything. Mm -hmm. And the best help he did, that it was he, he made this false signature. <laughs> the rest he made was problems. Eh, les obligaron a llevar un asistente de laboratorio para que les acompañase durante todo el viaje y que teóricamente tenía que ayudarles con cualquier cosa que surgiera pero dice que lo único que hizo medianamente bien es falsificar la firma del presidente en el permiso que el resto no fue más que dar problemas durante todo el viaje and this is uh, the authorization just for research the, uh, the areas good to have made these papers uh, when you are stopped because there are many roadblocks when you travel in a country like that, you'd be stopped by police or military and and thing, and you have to be able to tell what you're doing and that you are that's okay you are there. Esa es la autorización de investigación que tenían y que era importante tenerla siempre a mano porque en todos los eh, cortes de carretera que ponían les pedían algún tipo de papeles y si no tienes ningún papel pues puedes estar en problemas serios. Well, first thing I would tell about is a little about how the techniques uh, we do for collecting these killies. Because uh, uh, many places we were going in the Massif Tashiyu, that was in the top of the mountains in very, very, very low water uh, creeks. <coughs> Just so sometimes only two or three centimeters, sometimes luckily here about 20 to, uh, 20 to 30 centimeters. Mm -hmm. uh, so it, we needed to have special equipment. Este quiere hablar ahora sobre las técnicas que empleaban para colectar los peces, porque en el macizo de Sheyu eh, iban a las zonas más elevadas y dice que en algunas ocasiones los riachuelos no tenían más de 2-3 centímetros de profundidad y en otras como está en esta foto pues entre 20 y 30 centímetros. Yes, and the net, it's a frame of three parts with, with the net in between. Mm -hmm. So you can stick it down in the water and lift it up and take the edges a little to its other so there comes a, 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 a net actually where the fish can be seen. Vale, eh, ese es el tipo de red que utilizan, es un marco pero que tiene solo tres lados. Entonces, eh, lógicamente se mete por el lado frontal, pero luego para levantarlo, eh, gira, eh, forzando un poquito los marcos laterales, se puede dejar la red prácticamente plana y entonces se ven los peces que han cogido fácilmente. The advantage is that you can very easily see if there's fish in the net mm -hmm. and if it's fish you want to collect. Mm -hmm. If not, you can just... De que la principal ventaja es que es muy fácil ver si hay peces en la red y sobre todo si son peces que te interesan y si no te interesan, pues al agua otra vez. And what you do, I go back now, you stick the net into the bring the edges of the, the, the water and onto the plants and lift. Most killies, at least most of your semen live in uh, Gabon lives in, 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 in creeks that are fast running mm -hmm. but they live along the coast where so they are very near to the fresh clear water coming but uh, they, they hide there. De que en Gabón la mayoría de los afiosemión viven en arroyos con una corriente bastante fuerte, pero dentro de esos arroyos el microhabitat sería, como se ve ahí, la curva del río en la parte lenta y metidos entre las plantas donde la corriente es prácticamente nula. Yes, here Pascal is watching. Uh, I cannot see if anything in there, but that's principle how to do it. Uh -huh. Pascal está revisando la red, pero ahí se ve bien cuál es eh, la manera de sujetar este tipo de red que tienen ellos. 
Another thing, and you are no, you're, you're collecting fish, especially in the mountains, you are uh, collecting fish in different kinds of waters. High up in the mountains, the water is very, very pure. Mm -hmm. It's almost zero degrees hardness, mm -hmm. uh, pH about six, and it's very rich in, uh, in oxygen and so. Eh, cuando se colecta en las montañas dice él que cambia mucho las condiciones del agua en la parte más alta prácticamente 0 grados de dureza pH 6 y el contenido de oxígeno muy alto en the lowlands the water is warmer it's harder and uh, it contains a lot of uh, nutrition from the villages that mm -hmm. they have gone through so it's vital for the highland fish to have water that is uh, good enough for them because you have to change water every day on all the fishes. Mm -hmm. que cuando se baja de las montañas a la parte llana eh, el agua es mucho más cálida, tiene menos oxígeno y tiene muchos nutrientes procedentes de de los eh, poblados que hay por allí, entonces es importante eh, recoger también agua de las zonas más limpias para poder cambiar todos los días el agua de todos los peces. Therefore, at every place we collected fish, we also took 5-10 uh, liters of water in a plastic bag, a special plastic bag, and wrote, wrote the locality on it, so we had no, knew where the water was coming from. De que en cada lugar que colectaban peces, cogían también de 5 o 10 litros de agua preparada para hacer los cambios, para así saber eh, con qué tipo de agua cambiaban a, a sus peces y que cada uno llevara el agua de origen siempre. And changing the water was always in the evening after the dinner, before going to bed. And uh, in the end, we were changing water of more than five, six hundred fish bo boxes every day. So. De que el cambio de agua lo hacían eh, después de cenar y antes de irse a dormir, y al final del viaje tenían entre 500 y 600 peces a los que cambiar el agua cada día. Another thing we did that was uh, we make, made a lot of measurements uh, of the water quality. Uh, not everywhere, but uh, uh, all the places that we uh, stayed and say this is the place we want to collect fish. It looks interesting. Then we uh, uh, spent some hours there and measured uh, a lot of things uh, besides just the hardness and conductivity and the pH uh, and uh, rolled them down mm -hmm. in uh, in a in a Yeah, document. Mm -hmm. De que en cada sitio que les parecía interesante pasaban varias horas midiendo los parámetros de agua y viendo bien las condiciones. O sea, primero seleccionaban el lugar, después hacían las medidas y después empezaban a colectar peces. En all of these places, this, uh, we made a paper uh, the same day where we wrote down which species, uh, yes, where it was. Uh, you can yes, you can see it yourself. Uh, uh, the locality here is uh, uh, 0014, and that's Malinga, where we collected Hanalore and Ocelatum and Curleste, mm -hmm. and there were also some Clarias and some Bacchus. I don't know what is this, uh, and something else I cannot see. And then uh, in the in the bottom you can see all the, the different uh, measurements we made. Mm -hmm. Ese es el tipo de ficha de colecta que hacían, esa sería la de la localidad de Malinga, donde estaban los coelestes, ocelatum y janelorae. Eh, además, también los otros peces que encontraron con ellos, eh, clarias y algo más. Sí, es que lo veo bastante. Tacos. Algún tipo de barbo, sí. Y en la parte de abajo, las medidas que tomaban, tanto del aire, por lo que veo ahí, la temperatura, como del agua... Eh, conductividades, pH, <coughs> contenido de oxígeno, etc. Yeah. Yes, and these, these uh, informations we put into, or I did, put into um, mm -hmm. an uh, Excel file uh, so you can could, could, um, compare mm -hmm. all the, the different places uh, uh, and we also put, I also put in a list from all, from all the um, the places we were collecting, what we were collecting, and the exact locality. Todos los datos los pasaron a un archivo en Excel para poder, sobre todo, comparar qué es lo que habían encontrado en cada una de las localidades. And here you can see the second day we collect, uh, the first day, TJS. Uh, no, that was Yombi. Here. Number two, that Masana, that was uh, the uh, Epiplegis and Sorki that uh, Olivier was talking about earlier. The 
a few semi striatum type of epiplatus. Very beautiful. Vale, ese es el segundo día de colecta en Masana, donde encontraron el epiplatus ansorgi de Masana, que es sobre el que estaba hablando antes Olivier Wisson. Yes, mm, let me see. I don't know what else you can see. They say, but this list uh, we made of, of all the collection sites. Mm -hmm. uh, yeah. Okay. And uh, just to give you an idea about the differences uh, uh, in the in the measurements we found, you can see uh, some of some of the places uh, I, 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 I took out. Uh, the the um, localities in in blue that's lowland and the localities in yellow that's highland. Mm -hmm. eh, algunas diferencias entre las localidades colectadas las eh, las que están en color azul son las partes eh, de baja altitud o sea, pone ahí 75 metros y menos de 10 y las que están en amarillo serían las zonas elevadas más de 500 metros. Yes. And as you can see, the temperature last time I did this uh, uh, lecture, there was in America, so it's not Celsius degrees. <laughs> uh, it is uh, Fahrenheit. <laughs> I'm sorry. <laughs> But, uh, bueno, que la temperatura está en Fahrenheit porque la última vez que dio esta charla fue en Estados Unidos y entonces los tenía así. Qué bueno. Yes. Mm -hmm. right. Yes, you can actually see if you see the number 14. Oh, let me see. Uh, number 14, that's one micro siemens. And then uh, further down that road, we collected, that, of that place we collected, uh, uh, there was a Hanalora, yes. But at 22, we collected, if, uh, if we planted Huberi. Mm -hmm. And that was just south of a big uh, village. So there's much more things in the water. Mm -hmm. uh, eh, la localidad Minerals. 14 eh, es donde cogieron Hanelora, que la conductividad es un micro siemens, esa Y debería ser una S. Eh, pero la localidad 22, por ejemplo, es donde colectaron Epiplatis Uberi y se ve que la conductividad ha subido muchísimo porque era justo aguas abajo de, de un poblado. Entonces había cosas en el agua. Ok. Y cuando uh, I go collecting, I always try also to collect fish for science. Mm -hmm. I collect for myself because I pay the trip, I go there because I want to, but I also uh, uh, collect uh, material for science. And uh, therefore, uh, this, this trip, all the fish we collected that we didn't put in our plastic boxes to bring back alive, they were put into a tranquilizer and killed. Mm -hmm. Eh, a él le gusta también cuando va de viaje eh, traer peces para investigación científica. Entonces en todas las localidades, además de lo que se llevaban vivo, porque ya que van allí y son aficionados, pues querían traer peces para ellos, eh, los ponen en tranquilizante para que mueran. Yes. And afterwards they were put into alcohol. Mm -hmm. And the killers I took with me back for the university in Copenhagen, and everything else was uh, put in the museum uh, <coughs> uh, in Libreville, the local museum. We collected fish for them as well. Mm -hmm. And one species of cichlids, uh, some uh, Chromido tilapia, was sent to uh, a cichlid guy. Lambo? Uh, yeah, Lamboy, uh, for description, and it was mm -hmm. described as a new species. Mm -hmm. Dice que eh, los kilis que llevó en alcohol se quedaron en la Universidad de Copenhague, los cíclidos y otros bichos en el Museo de Libreville, y una cromidotilapia, un cíclido que encontró eh, allí, pues lo mandó a Anton Lamboff para su descripción y era una especie nueva. Yes, and uh, this is actually where the trip started, because um, The first day we could we could drive, we very very fast uh, drove the first 100 kilometers to Lamberene, mm -hmm. uh, where this is this is uh, the bridge over the Ogui River in Lamberene, mm -hmm. and uh, these first 100 kilom kilometers were the only one on paved road. Mm -hmm. El primer día, los primeros 100 kilómetros, dice que fueron muy rápidos desde Libreville hasta Lamberene. Eh, eso es una imagen del puente en Lamberene sobre el río Ogui pero fueron los únicos 100 kilómetros de todo el viaje sobre ruta asfaltada. The rest of the way was like this. Mm -hmm. This is still the uh, main road or the highway number one in, in Gabon, uh, but quite another quality. Esa es la ruta principal, la número uno de Gabón, pero bueno, se ve que no, no está no. mal, pero no era lo mismo 
que la que estaba asfaltada. Yes, and uh, from Lamberena in no in, in here in north we went out to Fukamu and our first uh, two locations number one and number two uh, I don't know I, I think no. I said no because it's a problem <laughs> um, we were going out there um, you know uh, if, if when you go traveling uh, different people there are always different interests mm -hmm. and I was there for I've seen in Yogi Shelly and Massif to you and that was that <laughs> And Pascal, he was there because he likes to travel, he likes <coughs> to eat, and he I, likes to eat foreign food. <laughs> and Robert Guggenbühl, he uh, was mainly interested in cichlids, mm -hmm. and uh, his main target was to find out whether it was possible to find um, supersalatus, what is it? Uh, Pelvica chromis uh, supersalatus mm -hmm. in Gabon, because it was previously collected in Cameroon, north, in in Congo South, so mm -hmm. should be in Co in Gabon as well. Vale, está hablando sobre los diferentes intereses que tenían las tres personas en el viaje. El, bueno, desde Lambarene se movieron dirección sur hasta Fugamu y luego hacia el sur suroeste otra vez. Ahí están los dos primeros puntos de colecta. Sus intereses eran el macizo de Cheyu y buscar ahí los Jorgenchelli, Pascal Sever que algunos lo conocemos. Eh, lo que le gusta es viajar al extranjero y comer comida de, típica de cualquier sitio y sin embargo el otro eh, lo que le interesaba era buscar Pelvicacromis subocelatus que es un cíclido que se había colectado en el Camerún al norte y en el Congo al sur pero no se había encontrado en Gabón Ok Y esta es en realidad la primera localidad Esta fue mi primera vez para colectar fish en Western África En este pequeño lugar, número uno It has only one kili, uh, replaced with something that was very, very dull, no colors. Mm -hmm. But here we found all the fish you could uh, find in the local aquarium store at home. Vale, ese es el primer sitio donde colectaron la primera vez que él cogía kilis en en el oeste de África. Ahí solo encontraron un epiplatis que no saben cuál es, pero dice que no tenía absolutamente ningún color. Yes, this was one of them, mm -hmm. schools of uh, small Synodontis uh, um, nigribensis, uh, just uh, two, three centimeters. They were just like tanks going in groups around on the mm -hmm. shallow water. So fantastic. Uh, okay. uh, También se encontraban un montón de especies que son comunes en el comercio, aunque no sean kilis, eh, como por ejemplo bancos de eh, Synodontis nigribensis de dos, tres centímetros que se movían todos juntos. Dice que era un espectáculo verlos. Hmm. And this is also Synodontis, that is a species of Microsynodontis. I got one with me back home and it lived for some years and then was gone. Very nice fish, only five centimeters. This is a Microsynodontis that solo consiguió traer uno vivo a Dinamarca, lo tuvo durante varios años, pero ya se murió, eh, solo cinco centímetros de largo. And this is a photo I've stolen because I have no photos of it. This is a, a, a catfish a fractura. Mm -hmm. uh, that was living everywhere where the, the stream was extreme. Mm -hmm. In the plants where it was <coughs> rushing through, you could just put in the net, mm -hmm. do, do, and it was full of these fish. Este es un pez gato. La foto no es suya. La ha sacado de otro sitio eh, del género fractura con pH. Mm -hmm. eh, dice que en los sitios donde la corriente era realmente violenta, si se ponía la red entre las plantas se conseguía sacar un montón de estos peces, unos 10 centímetros de tamaño. Hmm. Besides these, there were several barbs and cichlids and, uh, and everything. It was fantastic to go there and a, a great experience and I was almost not able to continue. But <laughs> fortunately we did. <laughs> Dice que también en este sitio encontraron diferentes tipos de barbos y de cichlidos y que para él, siendo la primera vez que colectaba, pues que casi casi no pudo pasar de ese punto, que ya se hubiera quedado allí, pero que afortunadamente pues, siguieron con el viaje. This is some of the places, uh, one, just one place we collected fish, we were looking many places and uh, often uh, 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 two places actually we, we collected, or either it was a river that was crossing the road beneath that was in, uh, in uh, what's called tubes, yeah. onto the, uh, the, uh, the, uh, the, the street or otherwise we had to walk very far away from the road 
down through the, mo uh, the jungle to, to find the, the little creeks to collect in. Los dos sitios eh, típicos de búsqueda que hicieron ellos eran o bien ríos que atravesaban las eh, carreteras y que estaban pues, entubados cuando pasaban por debajo, entonces buscaban en los dos extremos donde ya el río estaba abierto, o bien eh, guardándose caminatas buscando pues, eh, o bien ríos o bien pozas como la que se ve aquí para poder pescar. And some of these places where the rivers crossed the road, uh, it was so fantastic to sit. We, we often sat down for half an hour just looking, uh, watching what was happening, because in this low water, you could often see two, <coughs> three, four different families of uh, very big cichlids with, with fry, mm -hmm. hundreds of fry, but <coughs> all of them, and they were struggling about the territory all the time, So you could just sit there, watch. It was better than going to the uh, to the cinema. Así que en este tipo de pozas con agua muy con agua con muy poca profundidad, a veces lo que hacían era simplemente sentarse durante unos minutos para ver las diferentes parejas de cíclidos con todas las crías cómo estaban luchando por los territorios. Así que era mucho mejor que ir al cine. Yes, and. Uh, As I told you before, uh, Robert Guggenbühl wanted to go uh, towards the coast to, to find, uh, explore for these uh, um, cichlids. And um, here, actually, uh, the road on the map continued on the other side of the river. Mm -hmm. And obviously, we couldn't just drive over there. And there was no, no ferry. Nobody had seen any ferry for many years. So we had to stop there and then go back. Uh, just mm -hmm. saying, okay, that's África. Uh, <laughs> <laughs> eh, Robert Gungul quería seguir bajando hacia la costa don, para buscar eh, Pelvica Chromis, pero eh, estuvieron haciendo caso al mapa y de repente se encontraron que teóricamente la carretera atravesaba ese río, que debería haber un ferry, pero que nadie había visto ningún ferry en bastantes años en esa zona. Entonces tuvieron que darse la vuelta y continuar por otro sitio. Yes. And this is the second time our driver, the one with the net, did something good. He threw his cast net into the river and we saw all the different kinds of tetras and uh, also some lambis living in this river. Esta es la segunda vez que el conductor hizo algo útil, además de la firma falsa, que es tirar la red y entonces se capturó un montón de caracidos y de barbos. Actually, we needed that net later on the trip to explore some places to, to collect some cichlids. And uh, at that time, he had lost it because he got carried away with all these young uh, females, girls. They were not so old. <laughs> and he did a lot of things we didn't like to see, and uh, we had had to keep him in the car uh, anyway. Yeah. <laughs> Should I translate that? <laughs> I don't know. Dice que hubo otro momento en el viaje en el que hubieran necesitado esa red para para muestrear sobre todo por cíclidos que se veían en la zona, pero entonces resulta que el tipo este la había perdido en un momento en el que se fue con unas sí con unas chiquitas y que ellos decidieron quedarse en el coche para no ver lo que pasaba. That's also básicamente eran niñas. That's also Africa. Eso también es África. Uh, well, um, the second place we collected, we found this on the way back, this uh, white river that was not very deep, uh, something about half a meter, three quarter of a meter. No, half a meter was. Mm -hmm. And that was fantastic also to walk in this because uh, it was very, very clear and there was enormous amounts of fish, mainly tetras, but also two different lambis. Mm -hmm. Uh, they were so you were just walking in fish and you could just put them down the fingers and lift up whatever you wanted. Mm -hmm. Este es un río bastante ancho que encontraron con una profundidad de uno, solo unos 50 centímetros y que la densidad de tetras y de lampais estos mm. había dos especies que era tan grande que para andar directamente los peces se apartaban y que se podían coger con la mano si los pillas. This was also the place we collected the epiplatus, but uh, I got carried away and disappeared a, a kilo kilometer off of this uh, road, uh, this uh, uh, river, and uh, and suddenly I was aware that I was disappeared from the others. So, 
So uh, I decided to, to, to go back, and especially <laughs> because very n high noises of big animals was just uh, in the, the forest around me, so I just decided to, to move backwards. <laughs> él se estuvo entreteniendo en este río también pescando entre otras cosas epiplatis pero cuando se dio cuenta estaba a más de un kilómetro de distancia de los demás se había perdido y encima se veían ruidos de animales grandes cerca entonces se tuvo que dar la vuelta y rápidamente volver con los demás and at this place the two other killers we, uh, we collected uh, or we found two lambards there was uh, Aprocalistus uh, Spilauken mm -hmm. that was very far away from the sea mm -hmm. was, uh, and uh, Placipotillus species something I don't know what Encontraron a Procilictis spilauchen aquí aunque estaba muy lejos del mar y un Platoprocilus que no saben qué especie se trata And uh, the, both the Afusini we collected and the Eucleptis there was in in slow pass uh, in in the edges of the the stream where there was uh, no movement and there were leaves they could hide bit, uh, under Uh, that was where we collected the Epiplatus and Sorai and also the Afusimian um, Ishirishi that was living there. Vale. Entre las hojas en la orilla, donde no había corriente, encontraron los Epiplatus and Sorhi y Afusimian. Ishirishi. Esterichi. Yes. Vale. And, oh yes, okay, here, every time we have collected, we, we uh, collected the fish in big plastic bags uh, we had in our belt. And then we put the fish in a, in a tank when we, we um, were to sort them out and then put them, uh, those we wanted to keep into small plastic boxes and put number on mm -hmm. uh, for the locality. El sistema de colecta era con unas bolsas grandes de plástico que llevaban atadas al cinturón y van echando todo y de vez en cuando salían del agua, eh, ponían los peces en esos acuaritos, seleccionaban los que se querían quedar, los que se querían quedar iban a pequeñas botellas y los que no pues los devolvían al río. Yes, and down here you can see the the styrofoam box full of uh, these small plastic uh, pots. Llevan una caja de corcho blanco para mantener los las botellas. And as you can see here, this is one of the most non-interesting aphusemians. So it's quite funny to find a very dull aphusemian together with a very beautiful epiplatus. It should have been everywhere else, uh, somebody <laughs> says, it's the opposite. <laughs> en esta so. zona se encontraron lo, lo opuesto a lo que se podría esperar, un aciosemion muy feo de color y sin embargo un epiplatus muy bonito, que lo lógico hubiera sido exactamente lo contrario. Yes, from, um, from this area we continued south and uh, from the, the, the city Muilla up there, oh. There, we went uphill. Mm -hmm. That means up into the. Um, you can see it's a green area here. That's the lowlands, and then comes the mountains. Mm -hmm. And uh, here we entered the Massif de Chaillou mm -hmm. and uh, started collecting. And we spent some days in this area. We went up to first to Mimongo and down to Mbuk in 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 Bigo. In Bigo. Uh, what is it? Oh, I can see here. Yes, where we found a hotel to stay some days, and then we were, would explore the uh, the, the area. Um, Desde la ciudad de Muila, que está en la parte del eh, oeste, se movieron hacia el este, <coughs> y esto era empezar a subir ya por el macizo de Seyú. Eh, llegaron hasta la ciudad de Mimongo, que está donde el número 5 del mapa, y bajaron hasta en Bigú donde había un hotel en el que se pudieron quedar varios días y hacer las expediciones desde allí. Yes, and climbing up here from Bandi, in Bandi we collected Ephusimian uh, uh, primigenium mm -hmm. and uh, Epiplatus huberi and uh, uh, also some Platapochilus. <coughs> en Bandi, está cerca de Muila, es donde encontraron Epiplatus Ephusimian eh, primigenium, perdón. And at number three, we collected uh, the first uh, mountain killies, uh, what do you say? It was Ephusimian citrinipinis. Ephusimian citrinipinis is uh, a representative of the, um, the cholestic group uh, of uh, Ephusimian. And uh, it lives in only a very narrow area here, 
around Yeno, that's the type locality. Mm -hmm. So here, it's in a very small area, you can find these species. Afterwards, it's replaced by um, by Ephesimian ocellatum. I'll continue with that. Mm -hmm. okay. En el punto número 3 es donde encontraron a Fiusemion citrinipinis, que es el primer Fiusemion de montaña, pero tiene una distribución muy restringida alrededor de lleno. Y después de esa zona es sustituido por a Fiusemion ocelatum. Hmm. And five, that was the first, was the, uh, um, actually we could have found near Yeno, we could have found a Fiusemion yogginsili, but we drove by because Pascal told me that it was too difficult to track them down there and too much, too much stress. So we could wait because there would be plenty. And I said, oh, okay, that's yes, okay. <laughs> yes. De que alrededor de la ciudad de Lleno eh, podían haber encontrado ya a Fiosemin Jorgenceli, pero que Pascal les dijo que eran muy difíciles de capturar por esa zona y que iban a encontrar muchísimos después y que no merecía la pena tanto esfuerzo. And at locality 5 we found uh, that was close to the type locality of both Jorgenceli and Ocelatum. Uh, mm -hmm. So we collected there. El punto número 5 es el de colecta de Jorgenceli y Ocelatum. And then we continued, but uh, there will come. Uh, all this area is the distribution area for uh, Fusimin Jorgenceli and Hofmanni uh, Ocelatum mm -hmm. and um, Hanolore. Mm -hmm. Toda esta zona, bueno, donde están los puntos de colecta es la zona de distribución de Jorgenceli, Ocelatum, Hanolore y Hofmanni. If you see me in Coleste, has two areas. Uh, it, it comes from 14, <laughs> there. Mm -hmm. It's Malinga. And then uh, ver oh. very uh, much more east, uh, a, a second distribution area mm -hmm. on the uh, east slopes of uh, Massif du Chaillou. Eh, hacia el Seminco del Este, el punto de colecta es el número 14, que es la ciudad de Malinga, y luego tiene otra área de distribución en el macizo de Chiyú, pero en la otra cara. Ok, we continue here. Uh, as you can see, uh, every time you, st uh, you stop in a village, people, they come, come running, of course, and they are very anxious to see what we're doing, and they are also very uh, helpful to uh, try to find out how they can do something for us. Mm -hmm. Que la gente cada vez que llegaban a, una, a un poblado, a una ciudad, que eran muy amables y sobre todo que tenían mucho interés en saber qué es lo que estaban haciendo y cómo podían ayudar. And when you collect, you go to the village uh, and try to collect fish from there, you have to walk very far away. Mm -hmm. Cuando se llega a un sitio habitado y se quieren colectar peces en esa zona, hay que desplazarse a bastante distancia. They place the villages on hills, and then all the water they need for washing and eating and everything, they have to walk uh, tw 22 minutes to half an hour away downhill, mm -hmm. sometimes very steep downhill, to get to the water. De que allí la costumbre es poner las, eh, las poblaciones en sitios elevados y que eh, puede haber 20-30 minutos pues, bajando las colinas hasta que llegan a la zona para abastecerse de agua o para lavar. But fortunately, always somebody was uh, very willing to help us to show us the way because uh, there was a narrow track just down through the jungle, and suddenly one was there. De que siempre encontraban a alguien dispuesto a enseñarles el camino para llegar hasta el agua, porque a veces no era muy evidente encontrar los senderos. And often we had to take the GPS localities uh, or the measurements. Uh, in the village by the car because the, the, when at the locality there were so much trees around at, at top of us so the GPS could not get in contact with the satellites. Mm -hmm. De que para tomar las localizaciones GPS muchas veces las tenían que tomar en las poblaciones ya que si bajaban hasta el punto de agua estaba rodeado de árboles altos y el GPS no conseguía coger señal. <coughs> This gives an idea of one of these Ephesimian uh, uh, places. Uh, this uh, tube coming out under the, ro the road and there's uh, some water, some, sometimes a half a meter deep, uh, a little pond, and then uh, it continues as a, a little, very, very little stream. Mm -hmm. And yes. De que ese es uno de los eh, sitios típicos para encontrar a Fiosemion. Ese es el tubo que cruza por debajo de, de la pista para hacer el drenaje del agua. 
que da una pequeña poza de hasta medio metro de profundidad y luego un riacho de lo que sale de ella y ahí era donde se encontraba. In the deep in the pond we always could could collect if you wanted some uh, some barbs of different kinds mm -hmm. and also some stenopomas sometimes uh, and the killies they were in the little creek in the low water. Ah, vale. En las pozas lo que encontraban eran barbos y cetenopomas y los kilis estaban en el riachuelo que salía de ellas, no estaban en la parte profunda. This is uh, from this area, my favorite, Epicemian citrini pinis, uh, from the cholestic group, very, very blue, with very, very yellow fins. Uh, very, very nice fish. Epicemian uh, citrini pinis, dice que es su favorito de esta zona, pues muy azul, las aletas muy, muy amarillas. And actually, this if you see me, young Sheila, that's a photo I got from Peter Turbeck from uh, from AKA. Mm -hmm. That was collected uh, in Ekambele, uh, the place where Pascal didn't want to walk down again. <laughs> so, this is a few semi young Sheila from Ekambele, que es una foto de Peter Turbeck de la AK, y es de la zona donde Pascal no quiso bajar para colectar peces allí porque decía que era demasiado complicado. Yes, and this is the Afrosemian young city from the type locality. Um, mm -hmm. And the Afrosemian Ocellatum, Sticker Sticker, from the, the type locality. El anterior al Jorgenceli de su localidad típica, y este es el Ocellatum Sica Sica también de su localidad típica. In this area, the uh, Ocellatum is very, very blue on the body, with very, very yellow fins and with black mark uh, edges of uh, the fins. Aquí en esta zona están muy contrastados los colores, el azul, el amarillo y los bordes negros de las aletas. En otras áreas de la distribución de la zona, estaban casi azules por todo el mundo, y algunos, así que se diferenciaron mucho, pero este tipo con un color muy intenso, azul, azul y blanco, eso fue cerca de la zona de localidad en mi mango. Dice que en otras zonas los ocelatum que encontraban prácticamente no tenían azul, eran, todo el cuerpo era amarillento, pero que en la localidad típica son más bonitos. En esta área también se encuentra el Afrosemian Hoffmanni, porque Young Shelly vive juntos con tres especies diferentes: en Ekambele, con el Citrini Pinis. And in the rest of the area, together with either Ocellatum or Hoffmanni. Hoffmanni always on very, very shallow water. Afisemio Hoffmanni, que es uno de los tres especies que se encuentran, dependiendo de en qué zona, con el Jorgenceli. Siempre el Hoffmanni en sitios con muy, muy poca profundidad de agua. This is down from Malinga. It's just if you ever come there on this road, this. <laughs> This is where you find the Afrosemian mm -hmm. Hanna um, From Mbigo, where we were living, to Malinka, where we collected these fish, there were about 100 kilometers. Mm -hmm. And uh, we had to go down there and back again in one day. <laughs> and um, we started before it uh, was light, uh, it was very, very early, and we arrived at home when it was dark. And we spent only time collecting two places. Desde Mbigu hasta Malinga, Mbigu era donde tenían el hotel y Malinga es la zona donde encontraron los Hanelorae. Había 100 kilómetros de distancia, que es lo que hacían todos los días. Salían cuando todavía era de noche y volvían cuando ya era de noche y solo les daba tiempo a colectar en dos sitios cada vez, cada that, día. That tells something about the quality of the roads. Eso indica <laughs> la, la calidad de la yeah. pista. Yes, just a photo from the area of uh, Hanelore. Uh, here we collected the uh, Ocellatum. And this is the Coleste from the, the Malinka, from this area. Uh, it's also the one that you have on the, on the show out there. This is actually the same locality, uh, the TJS uh, 0014 Malinka. Mm -hmm. Ese es el coeleste que se encontraba en esa zona, el de Malinga, que es el mismo que está en, en la exposición, el de la población 0014. And this is uh, an ocellatum from the same area, but not the same place. Mm -hmm. uh, just to give you an idea, it's, it's old and got, uh, not so good, but uh, how the ocellatums looks are like in the southern part. Mm -hmm. uh, very yellow uh, on the body and the fins. 
Pues ese, un ocelatum de la misma zona pero de otra parte distinta en el límite sur de su área de distribución y estos no tienen nada, prácticamente nada de azul en el cuerpo, son muy amarillos. And when you continue further south from Malinka into Congo, where it has been co recollected here two years ago, it's, they begin to be, have some blue color on the body again. So it's really it's changing everywhere in the distributing area. Eh, dice que hace dos años se volvió a colectar ocelatum en el Congo, más al sur, y que ahí vuelven a recuperar color azul en el cuerpo. And this is actually the place where we uh, collected the Hanelora, because when we came to the stream, I cannot, is there more photos of the stream? No, not there. It was actually quite deep, and uh, there were, we were able to collect hundreds of coleste and ocelatum, mm -hmm. but we didn't see any Hanelora. And then, yeah. Este riachuelo dice que era muy profundo y que pudieron colectar cientos de coelestes y de ocelatum, pero no había ningún Hanelorae. And then we came, went up the stream and found a place where this uh, tree had fallen down uh, across the river, mm -hmm. and on the opposite side of this, the water was very, very low. Mm -hmm. so subiendo, remontando el río, encontraron un lugar donde había caído un árbol, hacía una especie de presa, y eh, había el nivel de agua en aguas arriba del tronco era muy bajo. You can imagine uh, how much, how deep it is where uh, Pascal is standing. It's Ahí se ve donde está Pascal de pie y se ve que el agua pues no le llega And here a la suela. Here you can collect hundreds of uh, every semen of money, but no coleste and no ocelatum. Y en esta zona encontraban a few semen of money, pero ya no había ni coleste ni ocelatum. And also lots of very small uh, microstenopoma nanum. Uh -huh. <coughs> y también eh, muchos eh, microstenopoma nanum. Yes, and mormorids in one, two centimeter size. Y mormiridos, este es elefante de uno o dos centímetros de tamaño, serían crías. So it seems that many of the bigger fish, the fry from these, they are going upstream uh, while uh, growing up and then <coughs> enter down to the, <coughs> to the bigger streams when they have got some size. Entonces que la conclusión suya es que las crías de los peces se suben aguas arriba donde hay menos profundidad de agua para evitar depredación y luego cuando van cogiendo tamaño van bajando hacia las zonas más profundas. Yes, and nobody knows where the mormorids they spawn, mm -hmm. I think. Dice que lo que no se sabe mm -hmm. es dónde crían los mormorids, es una de las cosas que todavía no se ha investigado. Well, Hanelore, this is uh, this the, the, the species we were going from for there. It's uh, quite variable. This is uh, a blue phenotype. That's how it looks uh, in my tanks right now. Uh, uh, some of the uh, uh, earlier pop, um, generations were much more yellow. Mm -hmm. So they uh, are either in a yellow f uh, color phase or in a blue color phase. Sí, Hanelorae se encuentra en dos eh, morfotipos distintos, uno azul, otro amarillo. El azul que ha enseñado primero eh, dice que es cómo es, son los peces que tiene ahora mismo él en sus acuarios y estos amarillos lo que le salían hace unas cuantas generaciones. Eh, no sabe por qué está ese cambio. This is somehow a very difficult species to maintain. It's difficult to breed. It needs a very, very good quality of water, very good quality of food and uh, it's also very aggressive. Mm -hmm. Here uh, I had had one male taken out of the tank, put into a photo cuvette that was put in the tank, the same tank, just to maintain it the right place. And then after I took some photos, I put him back again. Mm -hmm. And afterwards, the f fish were fighting for two or three days. It was very f uh, f beautiful to watch, uh, but dramatic. And finally all were dead. <laughs> De que es un pez muy difícil de mantener porque necesita muy buena calidad de agua y de alimentación y que además es muy agresivo. Para hacer estas fotos están hechas con un acuario de fotografía muy estrechito puesto dentro del acuario donde están los peces. Eh, cuando liberó al macho que estaba dentro del acuario de fotografía se pegaron peleando tres días seguidos y después de tres días habían muerto todos. Well, this is, uh on the way back, uh, f uh, w when you are about to leave the highlands, uh, and this is one of the Ephesimian Jokensheli localities. As you can see, the water is very low, mm -hmm. and there's quite a movement in the water. That's, uh, and this is where you can find the adult uh, uh, Jokensheli. 
Ese es uno de los eh, lugares típicos para encontrar a Jorgenseli, ya eh, bajando de las montañas, con eh, agua con muy poca profundidad y con relativamente corriente fuerte. And Jorgenseli, that's a blue fish, and it's also a very aggressive fish. And it seems that uh, the blue fish in Gabon, they are very aggressive towards in each another. Mm -hmm. And uh, so both uh, Jorgenseli and uh, um, Hera, mm -hmm. Uh, when you collect these, you always collect one at a time, mm -hmm. if they are adults, because there will be two, three, four, five meters till the next. De que los peces azules en Gabón parece que son todos muy agresivos, entonces, por ejemplo, con los Jorgenchel y con los Era, siempre que metían la red, como mucho obtenían un macho y que podía haber dos, tres, cuatro, cinco metros de separación hasta encontrar el siguiente macho en el río. Actually, this was the only place we collected many young shili. They were just below this little waterfall, mm -hmm. five centimeters, and then we, in no, in no time, collected uh, 30, 40 uh, very young, uh, young shili. Dice que este es el único lugar donde colectaron en abundancia young shili. Era justo debajo de ese pequeño salto de agua que no tendría más de cinco centímetros, y justo ahí es donde encontraban muchos jóvenes, no adultos. Yes. Cogieron 30, 40 muy rápidamente. But as soon as they get color, they s they fight. En cuanto empiezan a colorearse, empiezan a pelear. This is uh, the population we found there, and uh, this is uh, another population we collected uh, up uh, north, uh, just south of Imbigo. Mm -hmm. And uh, actually, this uh, form uh, was in two color forms: uh, just a, a very blue one and a very red one. Mm -hmm. Eh, la primera foto era el que encontraron donde estaba el salto de agua y el río ese anterior y este es otro que encontraron eh, al lado de la ciudad de Envigo que se encontraba en dos formas, una muy roja y otra eh, menos rojo y más azul. And this is, is the two forms together, the blue son, and top. And the las dos formas, la azul mm. y la roja abajo. And in between the two, uh, we collected this uh, uh, very green form and with a very different uh, Uh, what you can call coloration in the coral fin. Entre medio de las dos poblaciones encontraron esta muy verde y con una con un patrón muy marcado en la aleta caudal muy diferente de otras poblaciones. I've put it down here so you can see how the cor the coral fin is very different in the, these four populations. Um, so. They are quite different. Las variaciones en el eta caudal de las cuatro poblaciones que colectaron. Yes, and from uh, Mbigo, again, we went down this road, down the the Massif de Chiu. Up here we collect ah, some here we collected the last young shili, and then it was very very steep going down, and the rivers were very fast, and. Uh, Those that uh, we could collect in, the, they had cichlids and barbs. Mm -hmm. Desde la ciudad de Envigo cogieron la carretera que va hacia el oeste. Eh, dice que justo allí es donde pudieron colectar los últimos de Orgencheli y a partir de ahí la pendiente era muy fuerte. Los ríos tienen mucha corriente de agua, entonces solo encontraban cichlidos y barbos. And around here we came, came so far down that it was slow, slow down again, and uh, here we collected uh, again primigenium. Primigenium is distributed in, in, a, in, in this area, uh, and uh, and uh, also in somewhere in this area you find uh, the exiguideum that is something close to primigenium. Eh, a partir en el punto 18 y en la zona de alrededor es donde encontraron los primigenium y también los exiguideum y es donde ya la pendiente se bueno se limita se queda prácticamente plano el terreno y entonces el agua es otra vez lenta. Here in 20, uh, we were going to try to find the type locality of Implantis huberi. Uh, we found something, I think it was that, uh, but uh, it was not very easy to find out actually where it was. But we found some fish there that could be uh, from the type locality. Otherwise, in, in uh, north of Endende, in uh, Duingui, we collected huberi uh, in, in huge amounts, and that's just the population that is distributed now in the hobby. El punto 20 es la localidad típica de Piplatis uberi, que es donde ellos lo buscaron. No están completamente seguros de que el pez que cogieron fuera uberi, pero en el punto 22 sí que cogieron muchos. Estos son uberi seguros y es la población que se encuentra hoy en el hobby. And everywhere we collected in this area, 
we found some type of primigenium or exiguidium together with epiplatis hubri. Junto a los epiplatis hubri encontraban primigenium o exiguidium. Yes, just some water. <laughs> yes, that's the primigenium uh, uh, we collected. Uh, that's somehow this uh, coloration it has in this area uh, with very much yellow and uh, red. It's uh, a nice population. Este es el primigenium de esa zona. Es muy amarillo en su, su apreciación y con bastante rojo también. And this is actually the second river. You saw photos before of the Ogoe River. This is Nguni River going up no, no, north, going north uh, up to Lamborghini. Este es el río Nguni, que es el que es, va desde el sur del Congo eh, en dirección norte y acaba en Lamborghini. And this is actually what we thought to be the type locality of uh, Ibiplatis Huberi. Uh, not this side, because here was Clarias, you know, mm. uh, uh, catfish. catfish, very, very big catfish in very big, huge amounts. So there was nothing but catfish in this side. Mm -hmm. eh, aquí es la zona donde es la teórica población típica de Ibiplatis Huberi pero eh, no justo en este punto en el que estaba lleno de clarias son peces gato dice que de tamaño enorme y en gran densidad así que no había ningún otro pez. Yes, here we're looking at the three fish we collected that was a Pipletis huberi and there was females all of them. Uh, it was very difficult down here on the other side to come go go and fish and uh, uh, so after some time we gave up and said okay the three we have uh, that it should give a chance for one male, one female. It did not, but uh, so it was. De que en esa zona solo pudieron colectar tres hembras que piensan que eran de Piplatis huberi que esperaban poder criarlas y encontrar un macho, pero que no consiguieron encontrar ningún macho, así que se fueron de allí. And on the plants around, uh, along the road, you can see how much dust that is everywhere. Uh, so it is close to the roads everywhere down there when you mm -hmm. go in the dry season. Cuando vas en temporada seca, lo que se notaba en las plantas alrededor de la carretera era la cantidad de polvo de arcilla marrón que está sobre las hojas. This is actually a part of the Duengui River where we collected the uh, Ibiplatis huberi. Uh, it was divided in two, and here it was very fast moving and a little deeper, so it was difficult to go in. Actually, I got no photo from the other side where we collected. But that was also a wonderful place because uh, it was very nutritious, and uh, so there was very many many aquatic plants. Mm -hmm. El río Stengui se divide en dos canales en esta zona. Eh, hay uno más estrecho y más profundo que sería este, donde la velocidad del agua es muy rápida, pero eh, por tanto no pudieron encontrar el piplatis. Mm. Pero eh, las condiciones del agua eh, debían tener bastantes nutrientes y había muchas plantas acuáticas. Es huge areas with crinum natans in bloom, mm -hmm. which is nice. Con crinum natans eh, floreciendo. And uh, aponogeton, aponogeton, uh, utelia, mm -hmm. and this is, was also the only place we found uh, a few same uh, uh, anubias underwater. Mm -hmm. Fue el único sitio que encontraron anubias sumergidas. Yes, everywhere else anubias was uh, on stones and everything. Mm -hmm. and Near the water. En todos los otros lugares que visitaron, las anubias estaban en las orillas, oh. sobre piedras, pero nunca sumergidas. Yes, this gives an idea. It was very wide, uh, open place and uh, low water, and it was full of fish and full of plants. It was mm -hmm. very beautiful. This was one of the fish we collected, a Platycotylus uh, species, mm -hmm. uh, a little lambi, uh, co going in large schools, and very nice to have in, in, in the aquarium at home. Platoplochilus que encontraron en esa zona que iba en bancos de, de muchos individuos de, y de muy pequeño tamaño. A very old, uh, bad photo of Epiplatis Huberi, uh, I borrowed from a friend, but that, that was the Epiplatis we found at that place, the Duengui. Es Epiplatis Huberi de Duengui, que es el que encontraron en esa zona. Oh, now we jump again. Oh, that's right. Uh, then, uh, after this, we had to go uh, north again. And um, uh, we were now in the lowlands, and that was really a problem because uh, it was very, very hot, and we were losing fish. Mm -hmm. uh, very, very soon, we started losing fish because of the heat. Those collected in the mountains, they just started dying. 
Eh, estaban en la zona baja y la temperatura había aumentado muchísimo. Los peces de las zonas altas que habían colectado empezaron a morir y por tanto decidieron volver hacia el norte a coger más altitud para que bajase la temperatura. So in Muilla we went up, we went up to Muilla and then we went up the Massif de Chihue again to collect some more water. Eh, volvieron hacia el norte, Muilla, hacia el macizo de Sheyu, a la zona alta para colectar más agua. And we continued until we found water that had the right, right measurements. Mm -hmm. Continuaron hasta encontrar el agua que tenía las características físico-químicas que les interesaban. Here, in this shallow water, there was very much current Mm -hmm. And uh, in the middle of the stream, the Afusimian citrinipinis were standing just like salmons, mm -hmm. working uh, upstream, always looking for an insect coming and, and so on, just choo, up and to get it and down there. But they were standing in the middle of the stream where the stream was fastest. Mm -hmm. De que en esta zona lo curioso era que los Afusimian citrinipinis estaban en el centro del río, justo donde la corriente era más fuerte. Eh, mirando hacia aguas arriba para ver todo aquello que fuera comestible que se desplazase hacia ellos. Yes, and uh, just south from there we collected the other uh, Epiplatis huberi. Uh, uh, that's uh, a place where Wolfgang Ebel from Germany had collected many times. So that uh, his bandy locality we also collected. A friend of mine had this at home and had lost the mail and he wanted a new mail and said, okay, I go to Gabang and collect your mail. Piplati Suveni de Bangui, que es... Bangui? Bangui, Bangui. Bangui. Dice que esta es la zona donde Wolfgang Eber, el alemán, estuvo colectando en tiempos donde había cogido muchos peces y ellos cogieron esta forma de uberi que para un amigo suyo que había perdido el macho le dijo que no había problema que él hacía un viaje a Gabón y le traía uno de vuelta well and together with that we collected uh, this Afusimian primigenium or Afinis primigenium it's uh, something between primigenium and exiguidium a very nice species de que aquí encontraron una forma de primigenium que casi se puede considerar un Afinis primigenium porque es intermedio entre el primigenium normal y un exiguidium Yes, and in this area we also collected a very exciting uh, um, platypuchillus with red, clear right markings uh, on all the edges of the fins. Mm -hmm. Unfortunately, uh, they didn't live so long. También encontraron estos platypuchillus con eh, las marcas rojas en las aletas, pero que no vivieron demasiado tiempo. Actually, some kilometers up uphill we found uh, somebody, some that where the red was much more much more powerful, so mm -hmm. much more red coloration. En zonas más elevadas encontraron eh, a esta misma especie, pero con las marcas rojas mucho más anchas, más marcadas. Okay, then uh, we started uh, upwards again. Uh, we passed a place I, could, uh, I wanted to have uh, collected just uh, south of Lamborghini is the type locality of uh, Epistemian um, Oh, what is this? Uh, Burmi, uh, if you mean Burmi, uh, previous, previously uh, a, a subspecies of uh, Gabonense. Mm -hmm. But um, we, we were so much in a hurry, so we had to continue. Que al sur de la Marena, yo está, él quería buscar eh, a Fiosemian Bohemi, que es de esta zona que antes era considerado como una subespecie de. ¿Qué lo pillo? Mm. Uh, subspecies. Mm. Burmi, if you mean Burmi. Yes. But was before a subspecies of what? Gabonense. Oh, uh, the Gabonense. Yeah. At, at 29, uh, we, we uh, stayed for, to collect uh, the Hera. Mm -hmm. Ephusimian Hera is a very uh, different species from, from other uh, Ephusimians because of the coloration of the female. And this is also one of the blue ones that means aggressive. It had been collected uh, earlier by a Swiss guy called Roma. That was going every year to Gabon to collect fish for his own fun, mm -hmm. but uh, and had found this species and put it on a burs mm -hmm. in in Winterthur, I think, in in, in Switzerland. Uh, and uh, there it was found by, by somebody that gave it to Abel, who gave it to Bear, and then was described for as a new species. Mm -hmm. Eh, dice que el punto 29 es donde se encuentra Fiosemia que es otro de, bueno, la gran diferencia es la coloración de las hembras con otros Fiosemia, que había sido colectado por un suizo, un tal Romer antes, que iba todos los años a Gabón eh, por diversión a colectar peces, 
Entonces él lo llevó a una bolsa de peces en Suiza, eh, ahí lo compró alguien que finalmente lo acabó pasando a un investigador y fue descrito como afiosemionera. And Robert and Pascal had tried two times or three times, or two times, had been trying to find this species but were not able to. So he said, okay, we, we do that. So, mm -hmm. yes. Eh, Pascal había intentado ya dos veces encontrar esa especie y no, no lo había conseguido, entonces esta que iban juntos eh, consiguieron encontrar. And we found uh, that, that was the Burmese from before. That's an old photo I took in the 70s. Um, Afiosemion Bohemi is a photo hecha por él en los años 70. That was a nice fish. Mm -hmm. And this is uh, how the streams look uh, where we, one of the places we collected, uh, we found the Hera. Mm -hmm. uh, it's a little stream with lots of plants around and uh, along the road. Uno de los habitat típicos de Afiosemion era. Eh, Riachuelos muy estrechos y con muchas plantas para los tres. And we found it several, uh, two places, and uh, one place together with this species, that's uh, Fusimian marginatum, mm -hmm. and uh, the other locality that was together with Fusimian striatum. Fusimian marginatum, y encontraron también en otra localidad, esto estaba junto con los bohemi, y encontraron en otros también eh, striatum. And this is the Hera. Uh, also very beautiful fish, but also very aggressive in, in nature, and... Uh, And um, yeah, so we had to walk along, along road along the way in the water to find them one by one. Mm -hmm. Not the females, but the males. They're only in uh, separate. La fisimionera dice que también estos tenían, como son muy agresivos, eh, tenían que andar varios metros para ir encontrando machos siempre separados unos de otros. Las hembras no, las hembras van por cualquier sitio. And then it was back to the beach and the cocoa beach almost. Uh, to, to stay uh, a few days here, we had to to end the this, this, this story and to get the papers for coming back, and then we would uh, take a trip out to to Cap Isterias, that is mm -hmm. outside um, Libreville here, mm -hmm. and uh, that is where you find if you see me in Australia, you find if you see me in Striatum and uh, and uh, a few see me in or come a few see me in Alpha. Mm -hmm. And Alfred, we were also looking for because uh, Pascal and, and Robert ha hadn't been able to find uh, it, it, it out there. So mm -hmm. I said, "Okay, let's let's do it. We just uh, fish a little more and then, and work it out." So we went out to Capisterias and and looking for cichlids and Australia and mm -hmm. and Alpha. Desde Libreville tuvieron que pasar unos cuantos días allí también para conseguir todo el papeleo de sacar los peces del país. Eh, aprovecharon para hacer un viaje hasta Capesterias para buscar por allí eh, australes, eh, striatum y cromefesemion alfa, además de cíclidos. And also together with these were a few semen sex fasciatus, we didn't take them because they were so no color. A few plus sex fasciatus también encontrados allí en Capesterias. But uh, this is another sex fasciatus I collected some north in uh, northern in Equatorial Guinea, so I took this as well uh, instead. Dice que este lo encontró en Guinea Ecuatorial otro sex fasciatus, pero que en lugar de llevarse el otro que tenía menos color se llevó estos. Yes, and the striatum. This is not my striatum, but another striatum from Capisterias. Uh, they have they are quite variable the the, the striatum types, so. Mm -hmm. So you can find them some that are very beautiful and some that are some okay, not so interesting. Este es otro striatum, no es el que ellos colectaron, pero es la población de Capesterias y dice que hay mucha variabilidad entre las diferentes poblaciones de striatum. And this is actually the place, not in, uh, in out in Capesterias, but now uh, on uh, Santa Clara, mm -hmm. where we so found this Fusimia uh, alpha. And funny about this is that. Um, This is, uh, you can say, uh, the third time our driver did, did something good, because we went there, collect this fish, and uh, half a year later, a friend of mine from uh, from America, from Missouri, uh, uh, Nevin Aspinall, uh, was going there to, uh, to to make collections, and he was also looking for mm -hmm. for um, for for alpha, mm -hmm. and by chance he had got the same. Alertatory assistant. So uh, his Pierre or friend Pierre could tell him, "Just go there. I know it." 
Dice que este punto es donde colectaron el cromo FSM en alfa y que es la tercera buena acción de su chofer, que seis meses después un amigo suyo norteamericano fue a colectar y por casualidad le asignaron el mismo ayudante de laboratorio que tuvieron ellos y lo llevó directamente a este punto a colectarlos. So this this population is now distributed in uh, in America uh, and Neville Aspinall's uh, code for the for the trip <coughs> that is DNA for Dr. Neville Aspinall. So that's quite amusing. Mm -hmm. so. In the beginning, uh, it didn't look promising because out in the sun the water was very, very dirty and full of algae and uh, uh, no uh, aphusemians, just some very, very big epiplatus. Este es el aspecto que tenía al principio, eh, estaba el agua a pleno sol con muchísimas algas, caliente y no se veía ninguna fiosemia, solo epiplatis muy muy grandes. When coming into the, into the jungle, uh, uh, soon the water was totally clear and it was uh, possible to see what you were doing and somewhere we found some uh, uh, areas that were covered with... Um, With plants, and in these plants we collected a lot of uh, this uh, hera, not, uh, alpha. Entrando, remontando un poquito el río hacia adentro, hacia la jungla, enseguida en cuanto estaba cubierto, el agua estaba clara, entonces había plantas y metiendo la red en las orillas era donde pudieron encontrar ya los afiosemios. And this is Chroma uh, afiosemia alpha, a photo from a of Pullman from Germany, and uh, some of my photos. It's, it's very orange on the belly and uh, on the throat. Mm -hmm. And it is a species that is very difficult to breed mm -hmm. uh, because it needs very, very low pH to give uh, both sexes. Mm -hmm. yeah. so que necesitan un pH muy bajo para eh, que la sex ratio sea buena. Yes, and that takes us back into the fish room, because what I found out in the, in Africa that was that my fish were living in very very pure water. Uh, that was very very clean and very low everything. So one of the options to uh, to reproduce these conditions could be using osmosis uh, device to get uh, this mm -hmm. pure water. Cuando volvió se dio cuenta que la calidad de agua que había encontrado en África solo la podía tener con un aparato de osmosis para que el agua fuera muy blanda. I prefer, or preferred at least, uh, using rainwater collected from my garage uh, in my garden uh, because uh, it's, it's usually okay uh, if it's not too polluted. De que también utiliza agua de lluvia recogida, eso es el tejado de su garaje porque normalmente la calidad es buena. Yes. Oh, it comes now. Okay. Yes. Um, somehow there were two ways to uh, to produce this fish. Um, either the ordinary way to pick up the eggs and uh, and um, and hatch them and, and raise the fish. And uh, but with two of the species, uh, uh, this is uh, the Hoffmanni. Uh, Uh, actually, the Hoffmanni did very well in a group in a tank, and uh, if the conditions were okay, just fry appeared and they were grow up together and they didn't fight more than uh, it was okay. No damages, and uh, it's very much fun. They were hiding in the Ayavamos and just coming out and struggling and then hiding again. And it was uh, quite a good way to do, do this species. Eh, Afiosemia Hoffmanni dice que es una de las especies que acepta muy bien ser mantenida en grupo con mucha vegetación, que no se pelean demasiado, si se pelean se meten entre el musgo y no se dañan y que las crías pues eh, tampoco son muy caníbales y dejan que crezcan con ellos. And remember in nature they live in waters less than 5 centimeters, so it's very low water they are used to. Eh, están acostumbrados en la naturaleza a vivir en aguas con menos de 5 centímetros de profundidad, así que hay que utilizar también muy poca profundidad en acuario. The only vital thing for this to, to succeed that was to have the proper live food for the for the fish. Porque la única dificultad era tener comida viva disponible para los peces. This is the other way to collect the eggs. Uh, this is Jochenschilly eggs. Uh, 
they spawn in, uh, in uh, either they spawn in the, the mobs or they spawn in some Java <coughs> mm -hmm. uh, It's different from pair to pair. Some of them spawn in the top of the mob and only there. Some of them only elsewhere. Mm -hmm. So, but that was an easy way to to collect the eggs. They have a small amount of Java moss, not the big one, but a small one. That was so you could uh, look it through. Mm -hmm. So this was laying in the bottom of the tank, and to, uh, every second day I could take it up, squeeze it in uh, in um, mm -hmm. some cloth to take out the water, and then the eggs were easy to see and easy to pick. Para algunos peces que mantienen parejas, lo que hace es poner una cantidad muy pequeña de musgo de java para así poder encontrar los huevos fácilmente. Eso sería para Jorgenchelli cada dos días recoge los los huevos de ahí. Dice que a veces pone mopas también y que depende mucho de la pareja la altura a la que pongan, pero que no varían. Si ponen la parte superior, nunca cambian la inferior y al revés. The third way, that is to scoop up the fry from the tank. Mm -hmm. La tercera manera sería pescar las crías que se van viendo en el acuario. If the adults there fed very well, they don't eat the fry uh, as the first que si se alimenta muy bien a los adultos, lo normal es que no se coman a las crías. So in the morning, when you put on the light, you could just scoop in the corners with the tank or on the, the plants, mm -hmm. and then there was, uh, you could collect plenty of fry. Mm -hmm. Así que también de esa manera él colectaba muchas crías eh, debajo de las plantas acuáticas o en las esquinas de los acuarios. Yes, and there was very productive with Jorgen Shealy. I could have uh, at least 250 fry in one month. Uh, just doing this, scooping once a day and feeding the fish and taking care of the tanks. Dice que simplemente alimentando bien a los adultos de Jorgenchelli llegaba a sacar hasta 250 crías al mes pescando las de los acuarios. And that's the same way I produce the uh, Fusimen Hanelore. Y para Hanelore mm. también. Yes. They only succeed once a year when I have Cyclops and also another good food together with this. Then I can scoop fry out of there, otherwise they eat everything that moves. Dice que eso funciona muy bien, pero siempre y cuando la comida viva para los adultos sea buena, que el, cuando tiene ciclops disponibles es cuando más producción tiene. Yeah, so just is put up the fry in these small boxes uh, and then uh, keep them there for some days and then up to the aquarium and, and, and raise them. <laughs> los eh, tanques para las crías. But the vital part was always keeping a very, very good quality of the water. Mm -hmm. I was going on the edges with some of the species as Hanelore <coughs> and especially uh, with pH about 4 and uh, this means that every time you think of something else something's happened. Mm -hmm. it's, it's very dangerous to, to, to be between 3.5 and 4 pH because if it drops from there everything is dead. There's no snails in there, uh, the dogweed turns yellow mm -hmm. and then you know now the pH is low enough. No snails and no shrimps can live there, and then they succeed. Para Hanelore utiliza un pH de 4, entonces dice que ahí no pueden vivir ni los caracoles y que las plantas empiezan a ponerse amarillas. Entonces claro, el riesgo es que como se produzca una bajada brusca, mueren todos los peces. Entonces tienes que controlar muy bien lo que está pasando. Por debajo de 3 y medio dice que es letal. Yes, this is uh, me. Uh, just to tell what most uh, fish live from in nature, uh, <laughs> when you walk there, bent over, collecting every day in the rainforest, insects drop down on your back and they bite you. <laughs> and uh, this is what much of what they eat, uh, at, uh, especially in the dry, dry season, there's not much food. And uh, we discovered that the fish were extremely hungry. They were, when we got them back to, to Europe, they were so hungry, and uh, they looked. Some of them looked like they had never seen food before. Mm -hmm. su espalda para demostrar lo que comen los peces, que sobre todo en la época seca, lo que ellos se dieron cuenta es que había muy muy poca comida en el agua, y que entonces cuando llevaron los peces a Europa, que estaban extremadamente hambrientos. And the big problem with Aphrodisian hanelore, that's the worst of them, it was that it. Every time it saw something moving, it killed. They killed it. So instead of eating, they killed everything. So you can take some mosquitoes larvae and put in the tank, and they killed all of them. And they were still hungry. But now the fish, the, the food was not moving any, anymore. So un, uh, not interesting. Con los afios, señor Janelore dice que tiene un instinto muy fuerte que cualquier cosa que se mueve en el acuario no es que se la coman, es que la matan. Entonces el larvar de mosquito las destrozaban. 
caían al fondo muertas y entonces perdían el interés en ellas como comida. Entonces dice que los hanelores fueron muy difíciles de alimentar. So, at home I'm breeding a lot of uh, black mosquito larvae for my fish and uh, this is part of the production area mm -hmm. uh, for uh, in the backyard. Uh, and this is yes. Mm -hmm. eso es en su jardín, la zona de producción de larva de mosquito negra. How do you feed them? Sure. Yes. Your, yes, and the, the, the feeding of these, uh, that was where Melonbrus, uh, he found, a f found another story. Mm -hmm. Because uh, at that time I was starting up the cultures with hen shit. You know, very uh -huh. the hens uh -huh. are in the back. Uh -huh. You just take the shit from the hen house and put it in the water, and then the pr mosquitoes produce. Vale, dice que esta es la, uh, una de las cosas que Malumbres tradujo como quiso porque no, no quiso traducir que lo que él estaba utilizando era el estiércol de las gallinas en, las, eh, en los depósitos estos y que eso es lo que hace que los mosquitos pongan allí y se críen cientos de larvas. Mm. The rest of the summer I feed with sugar. Mm -hmm. uh, at sugar sometimes um, during the... during... Uh, yes, five, six times during the summer. Uh -huh just to, p to keep it on the smelly side because uh, the more smelly the more mosquitoes uh -huh. durante el verano utiliza azúcar para que el agua tenga un cierto olor y cuanto más olor tiene el agua más mosquitos acuden a ella and if you don't feed enough the, the daphnia will take over but the daphnia they die if you feed, you feed hard que si se echa muchos nutrientes en el agua, eh, los mosquitos funcionan bien y las dafnias se mantienen en número bajo. Si eh, baja la cantidad de nutrientes en el agua, son las dafnias las que aumentan y los mosquitos los que disminuyen. Yes, and uh, this is where I uh, where we end now a photo of, once again of uh, the Ogoe River in Lambaraine over some poor people living there. Mm -hmm. El río Bue en Lambarene para terminar eh, bueno, con las viviendas de la gente de la zona. Yes. So if there's any questions for any of you, so alguna that's just the time. Vale. Pues eh, gracias y alguna pregunta, José Luis. ¿Qué proporción de azúcar usa para el agua para los mosquitos? Uh, he's asking about how much uh, sugar do you use for the mosquitos, you know? Ah, oh, yes. Um, Two tablespoons for 100 liters or something. Dos eh, cucharadas por 100 litros. Yes. Eh, cinco o seis veces durante el verano, lo que ha dicho. The sugar produces uh, a lot of it produces bacteria and infusoria and, and also yeast. Mm -hmm. There comes some yeast production in, 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 in the water mm -hmm. because it's dirty and it gets salt as uh, sugar. Dice que el azúcar lo que hace es que se produzcan muchas bacterias, infusorios y levaduras. Entonces eso es de lo que se alimentan las larvas de mosquito. Ha probado con levadura, además con levadura de panadero. Uh, yes, also use yeast, yes. Sí, que también utiliza mm -hmm. levadura. Yeah. Mm -hmm. okay. And also plants. Some plants are very nutritious. You put them in there and uh, in a few days also the mosquitoes start. Mm -hmm que con algunas plantas que se echa también allí que también son muy nutritivas y que los mosquitos empiezan ahí. Mm. Uh, I use wood. Yeah, wood, yeah. Yeah. Yo utilizo madera. Yeah. También de algún trozo de madera que coloree bastante el agua y atrae bastante. Mm -hmm. Anyway, it's good food. Mm -hmm. Es buena comida. ¿Alguna pregunta más? No. María José, que estabas muy interesada. Bueno, gracias por tu atención.